Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola gantungan kunci beruang mini yang lucu seperti ini Teman-teman bisa memanfaatkan benang sisa untuk pembuatannya Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang wall sheet Teman-teman bisa mengganti dengan yang lain Kemudian ada mata boneka Gantungan kunci Penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Saya akan mulai dengan yang warna hijau Untuk pertama saya akan membuat bagian kepala Gunakan dua helai benang karena tekstur benang wool yang sangat kecil ya Teman-teman bisa ganti ya ke benang jenis yang lain Pertama buat awalan magic ring Enam SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Pengerjaan langsung tanpa slip stitch Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan increase SC jadi ada 6 increase SC Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Dan terakhir di penanda Increase SC keenam Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC increase 1 SC Increase SC Ulangi 1 SC Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir Pengulangan yang keenam 1 SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 2 kali increase 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC pertama 1 SC kedua Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 3 SC increase 1 SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi 
SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Lanjutkan 1 SC setiap lubang Buat berkeliling, buat 4 kali putaran SC berkeliling Nah ini sudah selesai 4 putaran atau 4 baris saya pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya 3 SC di kris Kita kecilkan ya 3 SC di kris SC pertama SC kedua SC ketiga Di kris SC Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Decrease SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga Decrease SC Termasuk di penanda Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 2 SC di kris SC SC pertama SC kedua Di kris SC Ulangi SC pertama SC kedua Di kris SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua Decrease SC Termasuk di penanda Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC decrease 1 SC Decrease SC Ulangi 1 SC Decrease SC Ulangi polanya hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC Decrease SC termasuk di penanda Letakkan kembali penandanya Sebentar kita tarik Nah kita isi dulu bagian kepalanya dengan dacron Nah sudah selesai saya isi Kita akan lanjutkan ya Melanjutkan polanya Untuk lingkaran berikutnya Kita akan buat dikris SC berkeliling Total ada 6 kali di kris SC Lanjut di kris SC Nah lanjutkan di kris SC hingga ke penanda Di kris SC terakhir Satu rantai Putuskan benangnya
Nah, selesai pola bagian kepala Selanjutnya pembuatan bagian badan masih dengan dua helai benang Awalan magic ring Delapan SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Lingkaran berikutnya Increase SC setiap lubang Increase SC pertama Jadi ada 8 kali increase SC ya Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Increase SC ke-6 Increase SC ke-7 Terakhir di penanda Increase SC ke-8 Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya SC 3 kali increase SC pertama SC kedua SC ketiga increase SC ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Pengulangan terakhir SC pertama SC kedua SC ketiga Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan satu SC Lanjutkan Buat berkeliling, total 3 kali keliling SC Nah ini sudah selesai 3 kali keliling SC ya Atau 3 baris SC berkeliling Pindahkan penandanya Lingkaran berikutnya saya akan mengerjakannya dengan back loop Atau tusuknya di bagian belakang ya Untuk sisi belakang, satu putaran ini saja Isi tiap-tiap back loop dengan 1 SC 8 kali di kris back loop SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat SC kelima SC keenam SC ketujuh dan SC kedelapan Decrease SC Ingat ya back loop semua ini Satu putaran ini Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga SC keempat SC kelima SC keenam SC ke-7 SC ke-8 
Dan terakhir, Tikris SC termasuk di penanda. Nah, nanti bagian front loopnya kita buat bagian rok ya. Jadi seperti ini bagian back loop. Kita letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya kembali ke tusukan normal. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan buat dua baris SC. Nah, ini sudah selesai dua baris SC berkeliling. Saya pindahkan penandanya. Lingkaran berikutnya 7 SC di keris. SC pertama, SC kedua, SC ketiga, SC keempat, SC kelima, SC keenam, SC ketujuh, di kris SC. Ulangi, SC pertama, SC kedua. SC ketiga, SC keempat, SC kelima, SC keenam, SC ketujuh, di kris SC termasuk di penanda. Letakkan kembali penandanya. Lingkaran berikutnya 6 SC di kris. SC pertama, SC kedua, SC ketiga, SC keempat, SC kelima, SC keenam. Dikris SC. Ulangi, SC pertama. SC kedua, SC ketiga, SC keempat, SC kelima, SC keenam, terakhir di kris SC termasuk di penanda. Nah selesai, akhir putaran, slip stitch satu kali. Putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit. Nah, selesai bagian badan ini kita isi dengan dacron ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian roknya di bagian front loop ini yang tadi bagian front loopnya. Jangan lupa isi dulu dengan dacron agar mudah merajut bagian roknya ya. Nah kita lanjutkan Untuk bagian roknya saya gunakan benang yang warna berbeda Masih dengan dua helai benang Buat dulu awalan rantai Kemudian sisipkan di bagian awal dan akhir boleh Atau di mana saja tidak apa-apa ya Saya sisipkan di sini di bagian awal akhir di bagian front loop ya jangan lupa di front loop yang tadi kemudian langsung dua rantai nah selanjutnya saya akan buat tiga buah DC lalu increase DC satu DC DC kedua DC ketiga Increase DC
Nah seperti ini Jadi dua rantai awal saya hitung sebagai 1 DC Selanjutnya DC 4 kali increase DC DC pertama DC kedua DC ketiga DC yang keempat Increase DC Nah lanjutkan ya polanya berkeliling Pengulangan terakhir Ini pengulangan terakhir atau pengulangan yang keempat ya DC pertama DC kedua DC ketiga DC keempat Kemudian increase DC Nah, akhir putaran langsung slip stitch di puncak DC pertama. Di sini ya, slip stitch satu rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan satu SC. Dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan berkeliling SC terakhir Akhir putaran Slip stitch 2 kali 1 Slip stitch yang kedua Putuskan benangnya Nah, sudah selesai ya untuk bagian badan yang langsung dengan bagian roknya. Selanjutnya, pembuatan bagian kaki masih dengan dua helai benang, awalan magic ring, 6 SC di ring, 1, 2, 3, 4, 5 6 Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Lingkaran berikutnya 1 SC Increase SC 1 SC Increase SC Ulangi 1 SC Increase SC Ulangi 1 SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali ya penandanya Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Nah, SC terakhir di penanda total ada 9 ya SC-nya. Kemudian akhir putaran slip stitch. Putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit. Nah, selesai bagian kaki. Selanjutnya pembuatan bagian tangan masih dengan dua helai benang. Awalan magic ring. enam SC di ring satu dua tiga empat lima enam rapatkan beri penanda di SC terakhir pengerjaan langsung lingkaran berikutnya satu SC increase 1 SC 
Inggris SC Ulangi 1 SC Inggris SC Ulangi 1 SC Terakhir di penanda Inggris SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Lanjutkan, buat 3 putaran SC berkeliling Nah, ini sudah selesai 3 putaran SC berkeliling sekarang saya akan tutup bagian ini ya dengan menyatukan bagian depan dan belakang kita lipat seperti ini jadi satukan dengan SC itu total ada empat kali ya SC pertama jadi disatukan seperti ini agar dia tertutup SC kedua SC ketiga dan terakhir SC keempat oke okay putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit selesai bagian tangan selanjutnya pembuatan bagian telinga masih dengan dua helai benang awalan magic ring 6 SC di ring 1 2 3 4 5 6 Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Lingkaran berikutnya 1 SC Inggris 1 SC Inggris SC Ulangi 1 SC Inggris SC Ulangi 1 SC Terakhir di penanda Inggris SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC SC terakhir di penanda Akhir putaran slip stitch Putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit Nah sudah selesai bagian telinganya ya Selanjutnya pembuatan bagian pita ram, pita hiasan saya gunakan satu helai benang gunakan yang sewarna dengan warna roknya saya gunakan yang warna biru cukup satu helai benang saja masih dengan hook ukuran nomor 3 buat awalan rantai 12 rantai 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lalu kita isi tiap-tiap rantai dengan 1 DC Dimulai dari rantai ketiga 
ketiga dari hook atau rantai yang ke-10 ya. Jadi ada 10 buah DC di 10 rantai. Satu rantai berikutnya 1 DC juga, 2 DC yang ketiga di rantai berikutnya. DC yang keempat di rantai berikutnya. DC yang kelima. DC yang keenam. DC yang ketujuh. DC yang ke-8 DC yang ke-9 dan terakhir DC yang ke-10 Oke selesai seperti ini satu rantai putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit Nah, selesai bagian pita. Nah, ini semua bagian-bagiannya ya: kepala, badan, kaki, tangan, pitanya, kemudian telinga. Kita akan satukan dengan cara menjahit. Pertama, jahit dulu, rapikan bagian roknya. Kemudian jahit bagian kepalanya Nah seperti ini cara menjahitnya ya Tahan dulu dengan jarum bentul agar tidak bergerak Buat teman-teman yang ingin melihat cara menjahitnya lebih jelas Bisa memperlambat videonya dengan mengklik titik 3 di bagian sudut kanan Kemudian pilih kecepatan pemutaran Silakan diperlambat ya agar nanti bisa terlihat dengan jelas cara menjahit bagian amiguruminya Nah selesai Selanjutnya kita akan menjahit bagian kaki Posisikan agak sedikit ke arah depan ya Nah seperti ini Tahan dengan jarum dan tool baru nanti kita jahit satu-satu Selesai bagian kaki, selanjutnya menjahit bagian tangan. Untuk bagian tangan, jahit di bagian badannya ya, jangan di bagian pinggir kepala, cukup di bagian badannya. Nah selanjutnya untuk menjahit bagian telinga Bagian telinganya agak dilipat ya Baru kemudian kita jahit Posisikan agak sedikit ke arah depan Seperti ini ya Nah ini sudah selesai Selanjutnya menjahit bagian pita Ini bagian pitanya Nah, lipat bagian ini, temukan ujungnya ya, kita jahit. 
Kemudian posisikan bagian yang kita jahit berada di tengah seperti ini lipat Baru sisa benangnya kita ikat tepat di tengah-tengah Nah seperti ini ya Kemudian jahitkan Agar lebih kuat dan tidak terlepas Nah setelah itu Baru kita jahitkan ke bagian amigurumi-nya Di sini ya kalau teman-teman kesulitan menjahitnya karena dia berbeda warna ini bisa dilem dengan menggunakan lem tembak Nah sudah selesai Seperti ini Selanjutnya tinggal penyelesaian akhir Menempelkan bagian matanya Nah ini sudah selesai Saya tempelkan untuk bagian matanya Dan saya sudah buat satu lagi Dengan warna yang berbeda Dan saya juga sudah Tempelkan gantungan kunci ya Seperti ini Jadi bisa dijadikan gantungan kunci Dan untuk Polanya ini cukup hemat benang Nah untuk tingginya Itu sekitar 8 cm Nah semoga Pola saya kali ini mudah Untuk diikuti Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai jumpa di uploadan video Terbaru berikutnya